ജമ്മുവിൽ മോചനം കശ്മീർ തടങ്കലിൽ കൗമുദേറ്റ് ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പതിവ് റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ജമ്മുവിൽ വീട്ടുതടങ്കലിലായിരുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളെയും മോചിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് നേതാക്കളെ മോചിപ്പിച്ചതായും നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തുകളഞ്ഞതായും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നടപടി സംസ്ഥാനത്തെ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജമ്മു മേഖല സമാധാന നിലയിലായതിനാലാണ് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ വിട്ടയച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു എന്നാൽ കശ്മീരിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇപ്പോഴും വീട്ടുതടങ്കലിലും ജയിലുകളിലുമാണ് കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ അൻപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങളായി ഇന്റർനെറ്റും മറ്റ് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയുമാണ് വിശദീകരിച്ച് മണി ഇടുക്കി പൊന്മുടിയിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി രാജാക്കാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയതിൽ വിവാദം നിലനിൽക്കെ പ്രതികരണവുമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേടില്ല സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് വ്യക്തികൾ ലാഭമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ താൻ ഹൈഡൽ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ചെയർമാനാണ് ടെൻഡർ വിളിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഭൂമി നൽകിയത് നിശ്ചിത ശതമാനം ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിനും നിശ്ചിത ശതമാനം വൈദ്യുതി വകുപ്പിനും പണം നൽകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും മന്ത്രി മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ബി എ കുനിമോനാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ബാങ്കിന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയത് ഇത് ക്രമവിരുദ്ധമാണെന്നും വൻ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്ക് ഓഫീസിലെയും ബേസിക് ടാക്സ് രജിസ്റ്ററിലെയും രേഖകൾ പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഭൂമി വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഉപപാട്ടത്തിന് നൽകിയതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നാണ് ആക്ഷേപം നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് നഗരസഭ മരട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ കൊഴിയാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി നൽകില്ല എന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ആരിഫ് ഖാൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി വെള്ളം കണക്ഷനുകൾ നാളെ വൈകിട്ട് വിച്ഛേദിക്കും പുനരധിവാസം ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ ഒരാഴ്ച കൂടിയാണ് ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒഴിയുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്നാണ് ഉടമകളുടെ നിലപാട് ഇതുവരെ അൻപതിൽ താഴെ താമസക്കാർ മാത്രമാണ് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയത് മാറി താമസിക്കാനുള്ള ഫ്ളാറ്റുകളുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക ഇന്നലെ ഉടമകൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല സർക്കാർ ഉറപ്പുതന്ന പുനരധിവാസം പാലിക്കപ്പെടാതെ ഫ്ളാറ്റ് ഒഴിയില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളും ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിയുന്നതിനുള്ള സഹായം നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും ഉടമകൾ ആരോപിക്കുന്നു ഫ്ളാറ്റുകളുടെ പുതുക്കിയ പട്ടിക ഇന്ന് കൈമാറുമെന്നാണ് നഗരസഭാ അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിയാനുള്ള സമയപരിധി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൂടി നീട്ടി നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തിലാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ നൂറിലധികം ഫ്ളാറ്റുകളാണ് ഇനിയും ഒഴിയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് നൂറ്റി എൺപത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് താമസ സൌകര്യം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫ്ളാറ്റുകൾ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾക്കായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഒഴിവില്ലെന്നും വെളിച്ചന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ചീത്ത വിളിയാണ് കിട്ടുന്നതെന്നും നേരത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു സഖ്യത്തിൽ കൊമ്പുകോർത്ത് സി പി എം ബി ജെ പി വോട്ട് കച്ചവടത്തിന് ശക്തമായ തെളിവ് പാലായിലെ ഫലം തന്നെയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇതിൽ പ്രത്യേക തെളിവ് വേണ്ട വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി മാറ്റം മറ്റൊരു തെളിവെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബെഹനാനും പറഞ്ഞു വോട്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ജാളിയം മറയ്ക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തിരിച്ചടിച്ചു പാലായിൽ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടും എൽ ഡി എഫ് ജയിച്ചു ലോക്സഭയിൽ ശബരിമല കർമ്മസമിതി വഴി ആർ എസ് എസ് യു ഡി എഫിനെ സഹായിച്ചു ആർ എസ് എസ് അനുകൂല നിലപാടുള്ള ശശി തരൂരിനെ പുറത്തിറക്കാൻ പുറത്താക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്നും കോടിയേരിയുടെ ചോദ്യം സി പി എം ബി ജെ പി വോട്ട് കച്ചവടമെന്ന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ ചറ്റത്തരം കാണിക്കുന്നവരല്ല ഇടതുമുന്നണി മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നു തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്താമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു യു ഡി എഫ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് പരാജയ ഭീതി കൊണ്ടെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ മറുപടി നൽകി ആരോപണങ്ങളിലൂടെ ബി ജെ പി തകർക്കാൻ ഇരുമുന്നണികളും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ വോട്ട് കച്ചവടം സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയെന്നും പാലായിൽ നടത്തിയതുപോലുള്ള വോട്ട് കച്ചവടം ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് മുല്ലപ്പള്